నమస్కారం కేసు టీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మొక్కల్ని నాటడం సామాజిక బాధ్యత స్థానిక ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు దగ్గం ఆందోళనలో ప్రసాదికం తోతాపురి మామిడిని కొనుగోలు చేసిన ఇరవై మూడు కంపెనీల వారు వెరటించిన జిల్లా పాలన అధికారి పిఎస్ ప్రద్యుమ్న వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కల్ని నాటడాన్ని సామాజిక బాధ్యతగా తీసుకోవాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కోరారు పుంగనూరు పురపాలక కార్యాలయంలో వనం మనం కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి రావడం జరిగింది ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు తిరుపతిలో ఇచ్చినది ఇదే కదా వర్మ గారు తిరుపతికి ఇచ్చినది ఫస్ట్ అక్కడికి ఇచ్చినారు ఫస్ట్ అక్కడ ఇచ్చారు సెకండ్ మంది డిస్ట్రిక్ట్ లో ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ లోకేశ్వర వర్మ మాట్లాడుతూ పురపాలక పరిధిలో నాటిన మొక్కలను సంరక్షించడం జరుగుతూ ఉందని తెలిపారు పరిశుభ్రమైన పట్టణాన్ని కాకుండా పచ్చతనం జరుగు కోరుకున్నటువంటి మన పొంగనూరు పట్టణాన్ని హరిత పొంగనూరుగా మార్చుకుంటూ వస్తున్నాం మనకు పొంగనూరు పట్టణంలో మనం గత రెండు మూడు సంవత్సరాల ముందు చూసినట్లయితే మిగతా మొక్కలు కనబడే కాదు మనకు ఎమ్మెల్యే గారు మన కౌన్సిల్ సభ్యులందరూ కూడా పట్టణ ప్రముఖులు అందరూ కలిసి పట్టణంలో ఖచ్చితంగా మనం పచ్చతనం పెంపొందించని చెప్పిన తర్వాత కరెక్ట్ గా నేటికి రెండున్నర సంవత్సరాల ముందు ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా పురపాలక సంఘ కార్యాలయంలో సార్ ఐదు రూపాయలు కనిపిస్తున్న పెద్ద చెట్టు మెదడు మీద నాటిని చెప్పేశారు అది అక్కడి నుంచి ఊరంతా మనం చెట్లు నాటడం స్టార్ట్ చేశాం మనకు పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి గాను జరిగినటువంటి చెట్ల పంపిణీ చెట్ల పెంపకం పచ్చదనం పెంపొందించడం పాఠశాలలు అయితే ఏమి కళాశాలలు అయితే ఏమి పట్టణం అయితే ఏమి ఎక్కడ కాలేశ్వరం అక్కడైతే ఏమి మన నీటి సరఫరా చేసే ట్యాంకర్ దగ్గర అయితే ఏమి వీటి మీద పోటీ జరిగినప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నూట పది మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్లో పదహైదు కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి మిగిలినటువంటి తొంభై ఐదు మున్సిపాలిటీలలో మన మున్సిపాలిటీ రెండో స్థానం సాధించి మనకు హరిత పొంగుడు అవార్డు కూడా సాధించుకున్నామని చెప్పి గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం కూడా పట్టణం మొత్తం పచ్చదనం నింపించడం కోసం మన రోడ్ల నాగే కాకుండా ఇంట దగ్గర స్త్రీలందరూ కూడా మహిళలు ఎవరైతే మా మహిళా మంత్రులు ఉన్నారో మా అక్క జిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మీ ఇంటి దగ్గర మొక్కలు పెంచాలనే సదుద్దేశం తోటి మన ఇంటి దగ్గర మీరు ఏదైతే మొక్కలు పెంచుకోగలరో వాటి ముందుగానే ఆలోచించి మనం అల్లనేరేడు బాదము సపోటా జామ దానిమ్మ వేప ఇటువంటి చెట్లన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మనం బట్టి పోయిన సంవత్సరం పట్టణంలో పదిహేను వేల మొక్కల్ని పంపిణీ చేసాం ఈ సంవత్సరం కూడా పదిహేను వేల మొక్కలు పంపిణీ చేయడానికి శ్రీకారం చూడుతూ ఆ కార్యక్రమాన్ని మన గౌరవనీయులు పెద్దల ఎమ్మెల్యే గారి అమృత హస్తాల మీదుగా ప్రారంభించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా మహిళా మనందరికి కూడా ఈ మొక్కలు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం ఎదురుచుకున్నాం అమ్మాయి ఇక్కడ మనకు స్థానం తక్కువ ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ 
ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కల పెంపకాన్ని ఉద్యమ స్ఫూర్తితో తీసుకోవాలన్నారు విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులను చైతన్యపరచాలని మొక్కల పెంపకం అవశ్యకతను వివరించాలని కోరారు మంచి వాతావరణం ఉంటుంది ఆక్సిజన్ బాగా అందరికి కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది ఆరోగ్యం దాంతో పాటు ఆదాయం కూడా కొద్దో గొప్ప ఆదాయం కూడా వస్తుంది ఇంట్లో పొలాలు లేదా ఏదైనా సీడ్ వచ్చితే కూడా కాబట్టి ఇది అందరూ కూడా ఇంటికి చెట్టైనా పెంచితే తప్పకుండా మంచి ఫలితాన్ని మన పట్టణానికి మంచి ఆరోగ్యకర వాతావరణాన్ని ఇస్తుందని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మహిళలకు ఎంసీ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులకు ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మొక్కలను పంపిణీ చేశారు అవయదానం చేసిన మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడా మరి కొంతమంది మంది ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టే కూడా అరవై ఐదు ఆ టార్గెట్ కూడా మొట్టమొదటి మన చిత్తూరు జిల్లాలో తోమడి పూర్వ తెలియజేస్తూ దాని రోజు కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ అమరేంద్ర ఉద్యోగ కార్మికుల సంఘ అధ్యక్షుడు షరీఫ్ నేతలు ద్వారకానాథ్ రెడ్డి జంగాలపల్లి శ్రీనివాసులు ఎన్ రెడ్డెప్ప కౌన్సిలర్లు కో ఆప్షన్ సభ్యులు మహిళలు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఒకటే పెన్షన్ ఒకటే హోదా నినాదంతో బుధవారం పూతలపట్టు పొరవీధుల్లో ఉపాధ్యాయులు ద్విచక్ర వాహనాల ర్యాలీ నిర్వహించారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూల మాలలు వేసి నివాళులర్పించారు విజయవాడ వరకు ఈ బస్సు జాథ సాగుతుందని ఎమ్మెల్సీ శ్రీనివాసులు తెలిపారు
పైచిలకు ఉన్న ఈ సిపిఎస్ బాధితులకు అందరినీ కూడా పరిష్కరించడానికి దేశవ్యాప్త పోరాటాలు ఊపందుకున్నాయి అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొట్టమొదటగా భాగంగా ఉంటుంది పుంగనూరులో జరుగుతున్న ద్విచక్ర వాహనాల కాల్చివేతతో ప్రజానికం ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇది ఆకతాయిల పన లేదా వ్యక్తిగత కక్షల పోలీసుల దర్యాప్తులు తేరాల్సి ఉంది ఐదు రోజులకు ముందు పట్టణంలో రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ఒక స్పేర్ పార్ట్స్ బంక్ అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి అయితే పోలీసులు మాత్రం ఇది మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తి చేశాడని ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అతనిని బెంగళూరులోని నిమాన్స్ హాస్పిటల్ కు చికిత్స కొరకు తరలించి పోలీసులు చేతులు దొలుపుకున్నారు అయితే మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తి చికిత్స పొందుతున్నా కూడా వారం తిరగకుండానే పట్టణంలోని నానబాల వీధిలో మరో రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బుధవారం వేకువజామున కాల్చివేశారు దీంతో ఇది విద్రోహ చర్య లేక ఆకతాయిల పన కక్షలతో చేస్తున్న పన అని పోలీసులకు దిక్కు తోచడం లేదు ఈ ఘటనతో పట్టణ ప్రజలు తమ వాహనాలు ఇండ్ల ముందర ఉంచాలంటే బెంబేలెత్తుకుంటున్నారు మరో పక్కన పోలీసు అసమర్థతలను ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇలాంటి సంఘటనలు మరోసారి జరగకముందే అసలైన నిందితులను అరెస్టు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ప్రజలంటున్నారు పుంగనూరు ఐసీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమాన్ని బుధవారం నిర్వహించారు బుధవారం స్థానిక జడ్పీ బాలికల పాఠశాల విద్యార్థులతో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఐసీడిఎస్ సిడిపిఓ భారతి మాట్లాడుతూ తల్లిపాల ప్రాముఖ్యత గురించి గర్భవతులు బాలింతలు తెలుసుకోవాలన్నారు తల్లిపాల వల్ల శిశువు ఆరోగ్యం బాగుంటుందన్నారు తద్వారా శిశు మరణాలను నివారించవచ్చని చెప్పారు తల్లిపాలు బిడ్డకు పుట్టిన వెంటనే గంటలోపు పట్టించాలన్నారు మురుపాలు శిశువుకు మంచి పౌష్టిక ఆహారమని బాలింతలు గర్భిణీలు అవగాహన కలిగి ఉండాలని పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు తిరుమలమ్మ ఐసీడిఎస్ సూపర్వైజర్ రమాదేవి అంగన్వాడీ కార్యకర్త ప్రేమకుమారి విద్యార్థులను పాల్గొన్నారు అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు ఒకటో తేదీ నుంచి ఎనిమిది ఎనిమిదో తేదీ వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా ర్యాలీలు అలాగే అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అందరికీ తల్లిపాల ప్రాముఖ్యత గురించి గురుపాల ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా వివరించడం జరుగుతుంది బిడ్డ కూడా బాగా ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతాడు వయసుకు తగ్గ బరువుతో వయసుకు తగ్గ ఎత్తుతో కూడా బిడ్డ ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి తల్లి నాలుగు ఖచ్చితంగా పాటించాలి అలాగే ఈ మా మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఈ మూడు అంటే లోపపోషణకు గురి కాకోకుండా బిడ్డలు కార్యక్రమాలు కూడా మామూలుగా చేపడతాం అంగన్వాడీ కేంద్రంలో మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరంలో పిల్లలకు మిడ్ డే మీల్స్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎక్కువ పెట్టడం కానీ అలాగే గర్భవతులు బాలింతలకు అన్న అమృత హస్తం కింద భోజనం కూడా పెడుతున్నాము అది కాకోకుండా ప్రత్యేక పోషణ కార్యక్రమం బాల సంజీవిని అని ప్రత్యేక పోషణ కార్యక్రమం కూడా ఈ ఆగస్టు నెల నుంచి కూడా మేము ప్రారంభించిస్తున్నాము దీనికి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఏరియాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ పాపులేషన్ ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మొత్తము అంటే లోపపోషణ స్థితితో సంబంధం లేకోకుండా అంతమంది గర్భవతులు బాలింతలు ఆరు నెల నుంచి ఏడు నెలల నుంచి ఆరు సంవత్సరంలో పిల్లలకు ప్రత్యేక పోషణ కార్యక్రమము వాళ్ళు లబ్ధిదారుల కింద నమోదు చేసుకుంటాము అలాగే డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఎస్సీ పాపులేషన్ ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో కూడా పోషణ స్థితితో సంబంధం లేకోకుండా మొత్తము గర్భవతులు బాలింత మహిళలకు అలాగే ఆరు ఆరు నెలలు ఏడు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరంలో ఆరు సంవత్సరంలో పిల్లలందరికీ కూడా ఈ ప్రత్యేక ఆదరా పోషకాలను అందించడం జరుగుతుంది ఇంకా జనరల్ కేటగిరీ ఎస్టీ ఏరియాల్లో మాత్రము అనీమియా కానీ హై రిస్క్ ఉన్న గర్భవతులు బాలింత మహిళలకు అలాగే లోపపోషణ గురైన పిల్లలు అంటే అతి తక్కువ బరువు ఉన్న పిల్లలు తీవ్ర లోపపోషణ అతి తీవ్ర లోపపోషణ ఎస్యూడబ్ల్యూ శ్యామ్ మ్యామ్ పిల్లలకు ప్రత్యేక పోషణ అంది అందించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం పేరు బాల సంజీవిని అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ బాల సంజీవిని కార్యక్రమానికి ఫండ్స్ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ సబ్ ప్లాన్ నుంచి ఎస్సీ ఎస్టీ ఏరియాల్లో జరిగే లబ్ధిదారులకు అందించేదానికి సబ్ ప్లా సబ్ ప్లాన్ నుండి వాళ్ళకి నిధులు సమకూరుతాయి అలాగే జనరల్ జనరల్ కేటగిరీకి అయితే తగిన ఎస్టీపీ కింద స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద దీనికి ఫండ్స్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా అందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకొని తల్లి బిడ్డ అందరూ బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా నేర్చుకోవచ్చు
కొత్తూరి మామిడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిట్టుబాటు ధర ప్రకటించడం వల్ల ఇరవై మూడు కంపెనీల వారు ఏడు వేల తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది టన్నుల మామిడిని కొనుగోలు చేయడం జరిగిందని అలాగే జూలై ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఒక్క రోజే యాభై ఐదు టన్నుల మామిడిని కొనుగోలు చేశారని జిల్లా పాలన అధికారి పిఎస్ ప్రద్యుమ్న తెలిపారు బుధవారం స్థానిక జిల్లా సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తోతాపురి మామిడికి సంబంధించి రైతుల కష్టాన్ని సమస్యలను గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే స్పందించి తోతాపురి మామిడికి ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు మద్దతు ధర ప్రకటించడం జరిగిందన్నారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తోతాపురి రైతులకు మద్దతు ధర ప్రకటించడం ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయమన్నారు మద్దతు ధర ప్రకటించడం కారణంగా తోతాపురి మామిడి రైతులకు అనేక రకాల ప్రయోజనాలు సమకూరిందన్నారు ఇందులో భాగంగా తోతాపురి మామిడి రైతులను ఆదుకోవడం అలాగే రైతులకు ఒక నమ్మకం అనేది ఏర్పడిందని ఏదైనా పంట వేస్తే ప్రభుత్వం పంటకు రక్ష కల్పిస్తుందనే నమ్మకం రైతులకు ఏర్పడిందన్నారు తొలుత మార్కెట్లో తోతాపురికి మూడు రూపాయల నుండి నాలుగు రూపాయల వరకు ధర ఉండేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు మద్దతు ధర ప్రకటించి రైతులను ఆదుకోవడం జరిగిందన్నారు సాధారణంగా ఫ్యాక్టరీలతో రైతులకు సంబంధం అనేది ఉండేది కాదని ఈ తోతాపురి మామిడిని కంపెనీల వారు కొనుగోలు చేయడం వల్ల రైతులకు ఫ్యాక్టరీల వారితో సత్సంబంధాలు అనేవి ఏర్పడిందన్నారు జిల్లా యంత్రాంగం చేసిన ఏర్పాట్ల వల్ల రైతులే ఫ్యాక్టరీలకు రావడం జరిగిందని ఈ కారణంగా రైతులకు కంపెనీలకు సత్సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయని రానున్న సంవత్సరానికి ఇది ఒక మంచి ప్రయత్నానికి పునాది వేసినట్లు అయ్యిందన్నారు మామిడి కొనుగోలు వల్ల ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలకు ప్రయోజనం అనేది ఏర్పడిందన్నారు కంపెనీల వారు రైతుల నుండి మంచి నాణ్యత గల అలాగే పంపి ఎక్కువగా ఉన్న మామిడిని కొనుగోలు చేయడం జరిగిందన్నారు జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకున్న చర్యల వల్ల మామిడి కొనుగోలు ప్రక్రియ విజయవంతమైందని తెలిపారు మామిడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ప్రకటించకుండా ఉంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మామిడి కొనుగోలు జరిగి ఉండేది కాదన్నారు ఈ సందర్భంగా మామిడికాయలను కొనుగోలు చేసిన వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నానని ఇందులో భాగంగా జై గ్లోబల్ గల్ తదితర కంపెనీల వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నానన్నారు మామిడికాయల కొనుగోలుకు రైతులు తమ పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందజేశారని ఈ సందర్భంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానన్నారు వారం నుంచి పది రోజుల వరకు వర్షము రాకపోయినా తక్కువనే శక్తి ఉంటుంది సో అది చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటికే దాదాపుగా తొమ్మిది వందల హెక్టర్ అంటే నిన్న ఫిగర్ అది తొమ్మిది వందల వెయ్యి హెక్టర్లో చేస్తారు మిగతా కూడా చేస్తారు ఇది డైనమిక్ ఫిగర్ రోజు రోజు వస్తు మారుతూ ఉంటుంది మీకు అందరికి తెలియాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇట్లాంటి జరుగుతుందేమో అని ఊహించి వేసేటప్పుడే సబ్సాయిలర్స్తో వేసాము సబ్సాయిలర్స్తో వేస్తే ఉపయోగం ఏంటంటే ఆ విత్తనాలు కొద్దిగా లోతుకు వెళ్ళి ఈ వర్షాభావాన్ని తట్టుకునే ఒక కెపాసిటీ వస్తుంది సో ముందు నుంచే ఒక రకంగా ప్లాన్ చేశాము నిన్న కూడా టెలికాన్ఫరెన్స్ చూసుకొని ఒక్క సెంట్ పంట కూడా నష్టపోకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది చెప్పడం జరిగింది నేను నేను కూడా అందుకు రెండుసార్లు వెళ్ళి చూశాను మళ్ళీ నేను విజిట్ చేసుకునే ఉంటాను వీ విల్ ట్యాకల్ ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్లో వర్షం పడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది నిన్న కూడా వర్షం అక్కడక్కడ పడింది సో ఇంకా వర్షం పడితే ఆయన సిచ్యుయేషన్ చాలా వరకు ఈజ్ అవుట్ అవుతుంది ధన్యవాదాలు చౌడపల్లిలో బుధవారం జరిగిన మాల మహానాడు సభను విజయవంతం చేసేందుకు పుంగనూరు నుండి మాల మహానాడు నాయకులు కార్యకర్తలు తరలి వెళ్లారు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాన్ని నీరు కారుస్తూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా బుధవారం చౌడేపల్లిలో జరిగిన మాల మహానాడు సభకు ఏపీఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపుడి ప్రభాకర్ రావు యమల సుదర్శనం రాష్ట్ర నాయకులు మరియు జిల్లా నాయకులు మండల మాల మహానాడు కార్యకర్తలు రావడం జరిగింది బుధవారం పుంగనూరు నుండి పట్టణ అధ్యక్షులు శ్రీనివాసులు ఆధ్వర్యంలో మాల మహానాడు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో తరలి వెళ్లారు కార్యక్రమానికి జిల్లాలోని మాల మహానాడు సోదరులు అధికంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో ఎన్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి విజయ్ కుమార్ ఎన్ శంకర్ దీనదయ గోవర్ధన్ కిషోర్ మహేష్ గంగాధర్ అజయ్ సునీల్ రెడ్డి శేఖర్ విజయ్ కుమార్ కిరణ్ కుమార్ జాషువా చలపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు 
తోడేపల్లి మూలలో జరిగిన మానవ వనరుల సభకు రాష్ట్ర ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పిపిడి ప్రభాకర్ గారు గారు అలాగే డాక్టర్ అభిలాష్ కృష్ణ గారు రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి రాష్ట్ర నాయకులు మరి మండల నాయకులు అందరూ వచ్చి కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు కాబట్టి ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా ఈ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కావున ఈ సభకి ప్రతి ఒక్క మానవ సోదరులు హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదించవలసిన కోరుతున్నాము అలాగే పుణ్యూరు నుండి మా పక్క అధ్యక్షుడు ఎన్ శ్రీనివాసుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మానవ సోదరులు అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి బయలుదేరి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేస్తారని మరీ మరీ తెలియజేస్తూ వచ్చాక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమం తీసుకుని జాగ్రత్తగా తిరిగి వాళ్ళ ప్రదేశానికి ఉన్నట్టుగా పోని మరీ ప్రార్థిస్తూ యువకుడు మృతి చెందిన సంఘటన బుధవారం కుప్పంలో చోటు చేసుకుంది వివరాలకు వెళితే కుప్పం బైపాస్ రోడ్డులో ట్రాక్టర్ ఢీకొని బైరుగానిపల్లి గ్రామానికి చెందిన మురుగేష్ అనే యువకుడు దుర్మరణం చెందాడు ప్రమాదానికి కారణమైన ట్రాక్టర్ తో పాటు డ్రైవర్ కూడా పరారయ్యాడు విద్యకు చేయూతనివ్వడం అభినందనీయమని వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి స్థానిక ఎమ్మెల్యే పిదిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు బుధవారం సోమల మండలంలోని పెద్దపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బాల్య చదువుకున్న పాఠశాలపై మమకారంతో భర్త త్రిమూర్తి ఒకే రోజు ఎనిమిది వందల రెండు మంది విద్యార్థులకు విద్యా సామాగ్రి అందజేయడం కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు సుమారు మూడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి పుస్తకాలు బ్యాగులు పెన్నులు అట్టలతో పాటు పలు వస్తువులు అందజేయడం గొప్ప విషయమన్నారు ఇదే స్ఫూర్తితో ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో విద్యా అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే నవరత్నాల పథకాలలో భాగంగా చదువుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధి చేకూరడం ఖాయమన్నారు అలాగే పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జంగానపల్లి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ చిత్తూరులో వృత్తిరీత్యా స్థిరపడిన త్రిమూర్తి నేడు పెద్ద ఉప్పరపల్లె పంచాయతీలోని నాలుగు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ఉచితంగా విద్యా సామాగ్రి అందజేయడం పేద విద్యార్థులకు తోడ్పాటు నివ్వడం గర్వించదగ్గ విషయమన్నారు అనంతరం విద్యా సామాగ్రి అన్నదానం పంపిణి కంటి వైద్య శిబిరం ప్రారంభించారు పిల్లలు బాగా చదువుకుని ఉన్నత విద్యను రాణించాలని ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో తంబల్లపల్లి నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు పోకల అశోక్ కుమార్ పెద్దిరెడ్డి సింగిల్ విండో అధ్యక్షుడు డాక్టర్ వెంకటేశ్వర పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకటేష్ నాయకులు రాజారెడ్డి రామేశ్వర ప్రసాద్ గంగాధరం రాయల్ ఝాన్సి లక్ష్మి త్రిమూర్తి రెడ్డెప్ప అధికారులు ఎంఈఓ బాలాజీ నాయక్ హెచ్ఎంలు తదితరులు పాల్గొన్నారు చదివించాలనే ఆలోచన 
ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు ప్రసంగించారు